Para ser recordado en la historia de la humanidad, existen muchas formas de hacerlo, para bien o para mal. Si quieres dejar una huella inolvidable, puedes hacerlo a través del arte, la escritura, la música, el deporte u otras habilidades físicas y mentales. Ahora bien, también hay otros métodos algo extraños y únicos que resultan aún más impresionantes por su originalidad. Se tratan de hitos raros que son documentados por el famoso libro de los récords mundiales. A continuación, verás cuáles son los 10 récords más increíbles de todos los tiempos en cualquiera de sus categorías. El hombre con la piel más elástica. Si alguna vez viste las películas de los cuatro fantásticos o los increíbles, seguramente quedaste impresionado con los poderes de los personajes conocidos como el Dr. Dr. Reed Richards o Elastic Girl. Bueno, ahora vas a descubrir que no solo es ciencia ficción y que el hombre con la piel más elástica sí existe. Se trata de Gary Turner, un británico que ingresó en 1999 al libro de los récords mundiales gracias a que puede estirar la piel de su cuerpo como si fuese plastilina. Turner es uno de los pocos humanos en el mundo que padece la forma más extrema de una enfermedad genética inusual llamada síndrome de Ehlers-Danlos, una anormalidad del colágeno de la piel. Y esta sustancia del organismo es la encargada de darle estabilidad a las articulaciones y a la misma epidermis. Como resultado, esta se transforma en algo muy elástico, casi como si fuese una plastilina moldeable o una goma de mascar. A pesar de esto, Gary dice que es un hombre feliz con su condición y que si tuviera la oportunidad de ser una persona normal y común, no lo aceptaría. Y siendo sincero, ¿quién no querría ser así y sorprender a todos con esta extraña cualidad? El hombre más pequeño. Con apenas 54.6 centímetros de estatura, Chandra Bahadur Danji fue un hombre nepalés declarado como el más pequeño de la historia del que existen pruebas irrefutables. El hombre nació el 30 de noviembre de 1939 y no se sabe a ciencia cierta qué condición médica limitó su crecimiento. Vivió en la aldea remota de Rimkoli, a unos 400 kilómetros de distancia de Katmandú, la capital de Nepal. Se hizo famoso cuando apareció en las noticias destacadas de los medios de comunicación local por un contratista de la madera que lo vio cuando estaba en su aldea. Danji nunca había salido de su pueblo natal, pero luego de ser reconocido por el libro de los récords como el hombre más enano del mundo en 2012, dijo que siempre había querido viajar por todo su país y conocer otras naciones. El 13 de noviembre del 2014, en un evento en Londres como parte del Día de los Récords Mundiales, un año más tarde, en septiembre del 2015, Chandra murió en Samoa Americana a la edad de 75 años en el Hospital Johnson Tropical Medical Center en Pago Pago, y la causa de su muerte no fue revelada, aunque según algunos medios locales, el hombre había estado sufriendo de neumonía. La persona más longeva que ha existido Jean-Louise Kahn fue una mujer de origen francés conocida por ser la persona documentada más longeva de la historia al alcanzar la edad de 122 años y 164 días. Vivió en la ciudad de Arles, al sur de Francia. Jean practicó esgrima hasta los 85 años, montó en bicicleta hasta los 100 y caminó sin necesidad de un bastón hasta los 114 años. Bastante impresionante considerando que a esa edad la capacidad de movimiento se reduce considerablemente. A los 118 años tenía una capacidad cognitiva y lingüística semejante a la de una persona de entre 80 y 90 años. Sin embargo, a los 121 ya era casi ciega y sorda, y luego de su cumpleaños 122, el deterioro de su salud se aceleró bastante. Ese mismo año se anunció que no haría más apariciones públicas por esta razón. La mujer falleció el 4 de agosto de 1997 debido a causas naturales, y sus restos fueron enterrados en el cementerio de Tranquetay en Arles. Calm fue la única persona confirmada en la historia que alcanzó las edades de 120, 121 y 122 años. Imagínate poder llegar a esas edades de forma lúcida y activa como lo fue en vida esta mujer. La escultura de chocolate más grande hay personas que son verdaderas expertas en darles formas increíbles a las comidas, al punto en que no provoca ni siquiera tocarlas para no echarlas a perder. Este es el caso de la estructura de chocolate más grande del mundo, que mide 34 metros de largo. La gran escultura tiene forma de tren, se encuentra en Bélgica y fue hecha por el experto chocolatero Andrew Farrulla, un maltés que logró que su creación entrara al libro de los récords. Belcolate Express es el nombre que se le dio al tren, el cual requirió de 1.285 kilogramos de cacao puro divididos en 6.432 piezas de chocolate, y se logró en un total de 784 horas de trabajo. La figura es más que llamativa e impactante, al igual que provocativa por su color y olor a chocolate. Sin embargo, está de más decir que esta figura no está hecha para que el público se la coma, pues es una obra artística y también está cubierta por una pintura comestible para garantizar su conservación. El tren Belcolade Express se exhibió en la estación de Gare de Midi en Bruselas, y posteriormente se separaron sus vagones para que pudieran mostrarse partes de la obra en varios museos del país. El hombre más alto del mundo el turco Sultán Kosen es en la actualidad el hombre más alto del mundo y entró al libro de los récords mundiales en el año 2010 por su estatura de 2.51 metros. El crecimiento de Kosen se debe a una rara enfermedad llamada acromegalia, la cual se caracteriza por un exceso de la hormona GH que es producida en la glándula pituitaria. 
Hasta los 10 años creció como un niño normal, pero a partir de esa edad se le desarrolló un tumor en la glándula pituitaria descontrolando su crecimiento. El 95% de los casos de acromegalia, como lo es el de Sultán, se deben al crecimiento de dicho tumor, y a este tipo de gigantismo se le conoce como pituitario. Cuando tenía 21 años medía 2.42 metros, y un agente de baloncesto quiso reclutarlo como jugador, pero su enorme tamaño a la vez le jugaba en contra, pues se le hacía difícil la coordinación y motricidad. En el 2010, antes de romper el récord como el hombre vivo más alto, decidió someterse a una cirugía para extirpar el tumor de su pituitaria y fue entonces que se detuvo su crecimiento. Las uñas más largas la estadounidense Ayana Williams aparece en el libro de los récords ya que en dos oportunidades logró tener las uñas más largas del mundo e impuso una meta de 7.33 metros de longitud total por el conjunto de todas las uñas de sus manos. La primera vez que Williams entró en la lista de los récords mundiales por esta categoría fue en el año 2017, cuando todas las uñas de sus manos medían en total 5.76 metros. Para ese momento, la mujer necesitaba más de dos envases de esmalte para pintarlas por completo y se tardaba unas 20 horas aproximadamente en hacerse la manicura. En el año 2021, Ayana rompió su propio récord al superar los 7 metros de uñas en total, y su necesidad de esmalte aumentó a 3 envases por sesión de manicura. Sin embargo, esa reciente medición fue la última vez que las tuvo tan largas, pues ese mismo día se sometió a un corte para despedirse de sus extensas garras. La mujer vivió más de 28 años dejándolas crecer para lograr los récords que obtuvo, por lo que el momento fue bastante emotivo para ella, y además fue necesario un instrumento eléctrico rotatorio para poder cortar esas uñas. La ganadora más joven de un premio Nobel Malala Yousafzai es una activista de origen pakistaní que en el año 2014 rompió el récord por ser la persona más joven en ganar un premio Nobel de la Paz cuando tenía tan solo 17 años. El activismo de Malala por defender los derechos civiles en Pakistán inició cuando tenía apenas 12, escribiendo un blog para la BBC bajo un seudónimo en donde reclamaba que las oportunidades de las niñas y jóvenes para educarse eran violadas por el régimen talibán. En 2012, la joven fue víctima de un intento de asesinato, luego de que un hombre subiera a un bus escolar preguntando por ella y le disparara tres veces en en la cara. Esta chica se salvó de milagro y desde entonces se refugió en el Reino Unido donde continuó luchando por defender los derechos de los niños a la educación y especialmente los derechos civiles de las mujeres. Sin embargo, el 2014 fue un buen año para ella, pues recibió un doctorado honoris causa de la University of King's College de Nueva Escocia, el premio de los niños del mundo en Suecia, la ciudadanía canadiense otorgada por el Parlamento y el premio Nobel de la Paz por sus luchas civiles a favor de los niños. La temperatura más alta registrada en la Tierra. Durante 108 años, el récord de la la mayor temperatura registrada en la Tierra era la del Valle de la Muerte, donde los termómetros en el área de Fornes Creek en el desierto de California alcanzaron los asombrosos y ardientes 56.7 grados centígrados. Sin embargo, recientemente se descubrió, gracias a un artículo publicado en la revista científica Science, con datos satelitales de alta resolución, que hay dos puntos en el planeta aún más calientes que llegaron a los 80.8 grados centígrados en la superficie. Esto se detectó en el desierto de Lut en Irán y el desierto de Sonora en la frontera entre México y Estados Unidos. Unidos. Para llegar a esta impresionante cifra se utilizaron dos satélites de la NASA, los mismos que miden desde hace más de dos décadas los niveles de ozono en la atmósfera, según en qué zonas también pueden detectar el calor infrarrojo emitido por la superficie, lo que determina la temperatura del suelo, y generalmente estas son más altas que las del aire debido a la energía del sol. Entre las últimas investigaciones reveladas por los científicos de la NASA, señalan que México es el país que más rápido se ha calentado y por consecuencia su temperatura está subiendo a niveles nunca antes vistos. La bombilla más duradera si alguna vez pensaste que la típica bombilla que tienes en tu casa es desechable luego de cierto tiempo, es porque seguramente no conocías la más duradera que ha existido, pues desde 1901 sigue encendida. Sí, luego de 121 años y más de un millón de horas iluminando sin apagarse. Este asombroso artefacto está ubicado en el parque de bomberos de Livermore, en California, y según el libro de los récords, es la bombilla más duradera del mundo o también conocida como Centennial Light. En 1972, Mike Dostan, un periodista local, investigó sobre este hecho y descubrió descubrió que esta pequeña bombilla fue un regalo del empresario Dennis F. Bernal al parque de bomberos. Su fabricante fue Shelby Electric Company y la creó en 1896. Hoy en día este foco de luz de apenas 4 voltios es todo un atractivo turístico para la población de Livermore, y cada año cientos de curiosos se pasan por la ciudad para observar esta bombilla. Además, la Centennial Light cuenta con su propia página web con una cámara 24 horas y también cuenta con redes sociales. ¿No te parece increíble que aún se mantenga encendida después de tanto tiempo? El hombre más pesado que ha existido. John Brower Minock fue un ciudadano estadounidense catalogado como el hombre más pesado del que se tiene información verídica. 
Su peso mayor fue de 635 kilogramos, aunque esta cifra es una estimación, ya que debido a su extremo peso y su complicada salud, fue imposible utilizar una balanza con exactitud. Era un residente de Bainbridge Island en Washington, y su increíble peso lo llevó a obtener el récord Guinness a la persona más obesa del mundo. A pesar de ser un logro, no fue algo para enorgullecerse, ya que la vida de Minock no fue fácil porque sufrió de obesidad mórbida desde su niñez. Para que te hagas una idea, a la edad de 12 años pesaba 132 kilogramos y a sus 22 medía 1.85 metros con un peso de 178 kilos. Su volumen continuó aumentando hasta su hospitalización en marzo de 1978 debido a fallos cardíacos y respiratorios. A John también le fue diagnosticado un edema generalizado que causó que su cuerpo acumulara excesivo fluido extracelular. El endocrinólogo que lo examinó, Robert Schwartz, estimó que unos 480 kilos de su peso total eran fluidos retenidos. Sin embargo, sorprendentemente le dieron de alta médica, pero luego de una exhaustiva dieta con la que llegó a pesar 432 kilogramos, John decidió suspender el tratamiento y murió 23 meses después a la edad de 41 años. Y bien, eso fue todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con tus amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Nos vemos en el siguiente.